Myślę, że jest tutaj, no, powiedziałbym, pewien fenomen, który powinien być jakoś dotrzeć do dwóch stron. Ja nazywam to pluralizmem wrażliwości. No, trzeba zrozumieć i nauczyć się mówić o pewnych bardzo drażliwych sprawach w ten sposób, żeby nie, nie wywoływały od razu wrogich emocji. Trzeba się nauczyć wymieniać zdania, wymieniać opinie na temat przyszłości, przeszłości, na temat historii, wykazując cierpliwość i wykazując, wykazując dążąc, żeby zrozumieć tą drugą stronę i żeby nawet postawić się w jej sytuacji. No to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale dam, dam dwa przykłady. No pierwszy przykład, siedzę na seminarium i przygotowujemy, seminarium polskich i izraelskich nauczycieli i przygotowujemy spotkania polskiej i izraelskiej młodzieży, które będą za pół roku, bo tak się przygotowywały te spotkania. No i jedna ze szkół proponuje, żeby zrobić wspólny, wspólny wieczór poświęcony Januszowi Korczakowi i Maksymilian Korbe. No i od razu jest problem. Wszyscy dookoła siedzą i milczą. No, strona izraelska nie ma pojęcia, kto to był Maksymilian Kolpe. A strona polska w dużej mierze, nie wszyscy, ale w dużej mierze nie ma pojęcia, na ile Maksymilian Kolbe był przed wojną yy, ancymitu. I tutaj trzeba spokojnie, merytorycznie yy, yy, mówić o tym. I, I nie obawiać się tego. No, strona izraelska też się, ja to mówię z doświadczenia, co było podczas tego wieczoru, też jakoś czuła się niezręcznie, ale czuła, że musi wystąpić. No a strona polska po prostu nie była świadoma, że te rzeczy nie są, nie idą w parze, że tych dwóch razem by nie zasiadło do wspólnego stołu przed wojną, na pewno. No i wtedy znajduje się ktoś, który, który mówi to otwarcie, ale spokojnie. I, i, się tego, I się tego słucha. I obydwie strony uczą się, uczą się na ten temat. Albo drugi przykład, to jest kwestia i bram, triumfalnych bram, które stawiali Żydzi, kiedy weszła Armia Czerwona w 1939 roku do Polski. No problem tych triumfalnych bram to on jest problematyczny, nie wiemy dokładnie ile ich było, jak to da, ale legenda taka istniała. No i wtedy i strona polska zupełnie sprawiedliwie czuje, że kiedy nie zna faktów historycznych, to czuje, że, że Polska była zdradzona przez tych Przeważnie to byli młodzi Żydzi, którzy przyjęli z entuzjazmem wejście Czerwonej Armii. Ale jeżeli mówi się otwarcie o sytuacji Żydów przed wojną, o antysemityzmie i tak dalej, no to ja nie żądam od strony polskiej, żeby się zgodziła na postawę, na postawę tych młodych ludzi, którzy byli, a to była nieduża mniejszość między nami mówiąc, ale nieważne, ale żeby mogli zrozumieć, że ci młodzi ludzie, jak moi rodzice, ratowali się, oni widzieli w Czerwonej Armii i środek do uratowania się. Natomiast byli przekonani, oni byli przekonani, oby inni byli tak bardzo przekonani, ale oni byli przekonani, że, że jako Żydzi oni są skazani jednoznacznie na śmierć. No więc ta druga strona Uważam, słuchając tego albo wiedząc o tym, może się odnieść do tego yy, bardziej tolerancyjnie. Nie musi tego przyjąć, ale musi przynajmniej zrozumieć te, 
uwarunkowania historyczne, które wtedy byli, były. No i to jest także związane, już pozwólcie, że pójdę, wzniosę się na wyższe sfery filozofowania, ale to jest kwestia prezentyzmu. Dzisiaj patrzy się na te problemy historyczne wśród wielu ludzi w sposób anachronistyczny. Z pozycji dzisiejszych politycznych patrzymy na to, co było wtedy, ale nie bierzemy pod uwagę tych uwarunkowań i tych warunków, które były wtedy i jak one przyczyniły się do postaw ludzi w, w tamtym okresie. No, to jest, więc to jest podstawowy, podstawowy, można powiedzieć, krok. No, ale z drugiej strony są pewne granice tej tolerancyjności. No i tutaj powiem, według, wyznaczam te granice indywidualnie, to znaczy według mego skromnego zdania, ja uważam, moje granice osobiste są takie, że nie można znaleźć wyrozumienia do ideologii nazistowskiej, która istniała i nie można także znaleźć wyrozumienia do ideologii powiedzmy skrajnie nacjonalistycznej, faszystowskiej, które na przykład wykazała UPA, ukraińska Armia Powstańcza, Powstańcza Armia, no i Bandera. To znaczy, że są pewne granice, to nie jest tak, że... No i wtedy trzeba po otwarcie powiedzieć, że ja wtedy ja się nie powstrzymuję i mówię, że ja takich postaw nie przyjmuję. Bo te postawy są groźne także i dzisiaj. One są po prostu groźne. Groźne, że o, no, odrodzeniem się nazizmu, czyli neonazizmem. Groźne, skrajnym nacjonalizmem. Więc to jest moim zdaniem mniej więcej właściwe podejście. Oczywiście, że to nie jest łatwe. Oczywiście, że to jest kwestia konkretnych wypadków i tak dalej. No ale przede wszystkim to musi być w atmosferze zrozumienia. No i to także powinno być w atmosferze, który ja określam następne hasło. Każdy na swoim podwórku. Więc każda strona w takich kontrowersyjnych wypadkach zderzenia się między nacjonalizmami, musi przede wszystkim popatrzeć, jak na swoim podwórku on może, ona może zmniejszyć tendencje nacjonalistyczne, tendencje ksenofobiczne i być świadomy, na ile te tendencje istnieją na jego podwórku.